ഹായ് ഗായ്സ് എൻ്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ബ്ലാഷ് വിത്ത് ആഷ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തപ്പെടുത്ത ആ ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഫിഫ്ത് മന്ത് സ്കാൻ അതായത് ട്വൻറ്റി വീക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത സ്കാൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഞാൻ എല്ലാ ട്വൻറ്റി വീക്സ് തൊട്ട് എല്ലാ വീക്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തോന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരേ ഒരു ടോപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഓരോ ആഴ്ച ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുക ഫോട്ടോ എടുത്തുനിന്ന് കുട്ടിക്കൊന്നും പറ്റില്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുത്ത് ചെറുഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ഇങ്ങനത്തെ മൊമെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇനിയും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് അല്ല സോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽദി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പാണ് ഞാൻ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ടോപ്പാണ് ആൻഡ് എല്ലാ വീക്സിലും ഞാനിത് എടുക്കുക ഞാൻ ഈ വീക്ക് തേർട്ടി ടു വീക്ക് തേർട്ടി ത്രീ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോഴേ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതൊന്നുമല്ല ആൻഡ് അപ്പം മുതൽ എല്ലാ വീക്സിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മുടങ്ങാണ്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അത് എനിക്ക് അവരോട് വലിയ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേ പറ്റോ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ എടുത്തത് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എല്ലാ മാസം ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഈ മാസം എല്ലാ മാസവും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പാണ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫൈനൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ ഇതൊരു കൊളാജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ആ കൊളാജ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്ത് ആ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭംഗി ആൻഡ് ഇത് സെവൻത്ത് മന്ത് എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വയർ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല വലിയ ഉണ്ടപ്പം ആവുകയായിരുന്നു ഇത് എയ്ത്ത് മന്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈ നയൻത്ത് മന്ത് ആയപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ വാവ വന്നു അതാണ് വാവേനായിട്ടുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കൊളാഷാണ് ഇത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ലൈക്സ് ആൻഡ് കമൻസ് കിട്ടിയൊരു ഫോട്ടോ ആണത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എൻ്റെ വാളക്കാപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ചന്ദനവും അരിയും പൂവും പിന്നെ കുങ്കുമവും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കസിൻസ് ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷന് മെയിനായിട്ടും ലേഡീസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇത് ഈ വളക്കാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് കുറേ കുപ്പിവളയൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നിറച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ വളയൊക്കെ അതൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഏട്ടൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആൻഡ് ഇനി ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേജ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ഗോൾഡൻ കളർ സാരിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ഇത് എല്ലാ അമ്മായിമാരുമാണ് ഇവരും ഇവരുടെ എല്ലാ ഫാമിലീസും ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ
ആൻഡ് ഇതും ആ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു സിക്സ് മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അത്രയും വേറുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻത്തിനാണ് മോൻ ഉണ്ടായത് ആൻഡ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി ഫോട്ടോ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഭയങ്കര റിലാബറേറ്റഡ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സ്റ്റോറിനെ പറ്റി പിന്നെന്താ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സെൽഫി കുഞ്ഞുമാവ് അപ്പോൾ ഉറക്കമായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇവൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും ബോതേഡ് അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വല്ല വണ്ണം വയ്ക്കണേ പറ്റി ബിക്കോസ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണം വയ്ക്കും ആൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് നോർമൽ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ആദ്യം വേണം പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു മീൻസ് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹരക്ഷയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദോഷം അവൻ്റെ ഡയറ്റ് ും വണ്ണം വെച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ശരീരം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് മാതിരി ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു ഫോട്ടോ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ അടിപൊളി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിൻട്രസ്റ്റ് നിന്ന് ഐഡിയാസ് റിസേർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവനൊരു ഒന്നര വയസ്സ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാൻ പോയത് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദൻ പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് ദിസ് വീഡിയോ ബിഗ് താംസ് അപ്പ് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ സി ഓൺ